Xiao Chen merasa itu aneh, dia tidak tahu bahwa dia mempunyai reputasi yang begitu hebat. Karena memang begitu, dia akan melakukan perjalanan lagi ke sini besok. Tidak perlu khawatir meninggalkan Dragon Phoenix Cauldron di sini. Namun, ada hal lain yang bisa ditangani Xiao Chen sekarang. Dia berkata, masalah ini sudah diselesaikan. Saya masih memiliki beberapa inti iblis bersama saya. Saya ingin tahu apakah Tuan Huang akan menilai mereka untuk melakukan transaksi bisnis. Tuan Huang tersenyum dan berkata, mari kita perjelas dulu, apakah Anda menggadaikannya atau menjualnya. Saya menjualnya. Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera menuangkan tiga tumpukan inti iblis dari cincin semesta miliknya. Tumpukan terbesar terdiri dari inti iblis peringkat empat, tumpukan berukuran sedang terdiri dari inti iblis peringkat lima, dan tumpukan terkecil terdiri dari inti iblis peringkat enam. Senyuman Tuan Huang langsung membeku di wajahnya. Dia terdiam, beberapa inti iblis. Hitungan kasar memberi saya lebih dari tiga ribu. Ini adalah jumlah yang sangat besar. Ini mungkin setara dengan nilai bisnis satu tahun penuh bagi Victorious Chief. Asisten toko di samping benar-benar tercengang. Dia berpikir dalam hati, untungnya, saya tidak mengatakan apapun sebelumnya yang menyinggung orang ini. Ketika dia memikirkan bagaimana di awalnya siap untuk mengejek orang ini, dia pikir sangat beruntung dia tidak melakukannya. Xiao Chen berkata, Tuan Huang, ada apa? Apakah jumlahnya terlalu banyak? Tuan Huang memulihkan akalnya dan menghela nafas, tidak. Tidak, jumlahnya tidak terlalu banyak. Saya akan membangunkan semua penilai lainnya. Kami akan memberi Anda hasilnya dalam waktu satu jam. Xiao Chen tersenyum dan berkata, tidak perlu terburu-buru. Saya tidak keberatan menunggu lebih lama lagi. Satu jam kemudian, Tuan Huang keluar, tampak kelelahan. Dia menyerahkan beberapa lembar kertas kepada Xiao Chen dan berkata, Tuan Muda Ye, kami telah menilai semua atribut dari setiap inti iblis dan telah mencantumkan harga untuk masing-masingnya. Coba lihat dulu, lihat apakah ada yang perlu ditambahkan. Xiao Chen menerima potongan kertas itu dan melihatnya dengan cermat. Dia menemukan bahwa itu seperti yang dikatakan Guru Huang. Dia tidak hanya membuat daftar atribut dari inti iblis, tapi dia juga membuat daftar binatang iblis yang berasal dari setiap inti iblis. Terlebih lagi, dia sepenuhnya benar. Ada perkiraan di samping setiap inti iblis, bahkan mencantumkan alasan perkiraan tersebut. Sepertinya penilai Victorious Chief tidak sederhana. Ini adalah pembuka mata yang besar bagi Xiao Chen. Ini menggulingkan apa yang sebelumnya dipahami Xiao Chen. Misalnya, ada inti iblis peringkat 4 tingkat rendah yang memiliki perkiraan lebih tinggi daripada inti iblis peringkat 5 tingkat tinggi. Ini karena Heavenly Craft Manor baru-baru ini mengembangkan senjata roh yang sangat membutuhkan inti iblis semacam ini. Ada banyak contoh seperti itu. Nilai-nilai inti iblis tidak ditentukan hanya dengan menggunakan pangkatnya saja. Ini mencerahkan Xiao Chen. Akhirnya, Xiao Chen melihat jumlah akhirnya. Dengan menambahkan semua inti iblis, mereka mendapatkan harga 450 ribu juta batu roh kelas rendah. Ketika Xiao Chen melihat kata-kata, batu roh kelas rendah, dia sedikit mengernyit. Sejujurnya, dia tidak banyak menggunakan batu roh kelas rendah, dia hanya bisa menggunakannya sebagai mata uang. Xiao Chen tidak bisa menggunakannya saat berkultivasi. Paling-paling, dia hanya bisa menggunakannya untuk mengisi kembali essence ketika dia kehabisan sedikit. Jika dia menghabiskan terlalu banyak essence, dia hanya bisa menggunakan batu roh kelas medial, satu batu roh kelas rendah tidaklah cukup. Ketika Tuan Huang melihat sesuatu yang aneh pada ekspresi Xiao Chen, dia bertanya dengan nada penuh selidik, Tuan Muda Ye, apakah Anda tidak puas dengan harganya? Xiao Chen menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, 450 ribu batu roh kelas rendah adalah harga yang sangat bagus. Hanya saja, aku ingin tahu apakah kita bisa menukar batu roh kelas medial saja. Ketika Guru Huang mendengar ini, dia berkata dengan suara rendah, itu mungkin. Namun, Yong Master Ye harus memahami hal ini dengan jelas. Meskipun batu roh kelas rendah tidak terlalu berguna bagi orang suci bela diri kelas medial dan di atasnya, batu itu masih menjadi mata uang dasar bagi para petinggi di benua ini. Nilainya stabil dan tidak akan banyak berfluktuasi. Apa yang Guru Huang katakan tidak salah. Dalam pelelangan di pelelangan kota Xie, mereka juga menggunakan batu roh kelas rendah sebagai mata uang bersama. 
Ketika Xiao Chen memikirkannya, seharusnya tidak ada banyak perubahan di tempat lain. Guru Huang melanjutkan dan berkata, jika Anda menukar batu roh kelas rendah dengan batu roh kelas medial, Anda akan menderita kerugian besar. Tuan Muda Ye, Anda harus mempertimbangkan ini dengan hati-hati sebelum mengambil keputusan. Xiao Chen telah menderita kerugian sebesar itu di pelelangan kota Xie. Untuk membeli harta karun rahasia, dia harus menukar batu roh kelas medial dengan batu roh kelas rendah. Jika Xiao Chen telah menyiapkan batu roh kelas rendah yang cukup sebelumnya, situasi seperti itu tidak akan terjadi. Namun, Xiao Chen memiliki kebutuhan mendesak akan batu roh kelas medial. Ia merasa hal itu akan sangat berguna di masa depan. Jika dia memiliki kesempatan, dia harus menukarnya dengan batu roh kelas medial. Xiao Chen bertanya, beri aku nomornya. Berapa banyak batu roh kelas medial yang bernilai 450 ribu batu roh kelas rendah ini? Guru Huang menjawab langsung, paling banyak 3 ribu. Terlebih lagi, ini karena persahabatanmu dengan Nona Feng, memberimu harga diskon. Satu batu roh kelas medial bernilai 100 batu roh kelas rendah. Tentu saja, ini hanya merujuk pada saat kelas medial ditukar dengan batu roh kelas rendah. Jika sebaliknya, batu roh kelas rendah untuk batu roh kelas medial, seseorang akan dengan senang hati mendapatkan satu batu roh kelas medial untuk 200 batu roh kelas rendah. Oleh karena itu, harga yang ditawarkan guru Huang sangat bagus. Selain itu, itu lebih dari apa yang diharapkan Xiao Chen pada awalnya. Xiao Chen meletakkan potongan kertas yang merinci inti iblis dan tersenyum, dia berkata, Terima kasih, Tuan Huang. 3.000 batu roh kelas medial adalah jumlah yang sangat besar. Mereka harus melalui banyak prosedur sebelum Xiao Chen bisa mendapatkannya. Xiao Chen menunggu total 4 jam sebelum akhirnya menerima 3.000 batu roh kelas medial. Menambah sisa 5.000 batu roh kelas medial yang aneh di cincin semesta, Xiao Chen sekarang memiliki total 8.000 batu roh kelas medial. Ini adalah kekayaan yang mengerikan. Hal-hal yang ingin dilakukan Xiao Chen kurang lebih sudah diselesaikan. Yang tersisa hanyalah bertemu Feng Fei Xue keesokan harinya. Pada saat Xiao Chen membuka pintu pegadaian, langit gelap sudah menjadi terang di sisi timur. Cahaya fajar hendak menerobos ke gelapan malam. Sudah ada beberapa orang di jalanan. Mereka adalah orang-orang biasa yang keluar lebih awal untuk memulai bisnis mereka. Belum ada jejak kultivator. Xiao Chen mengungkapkan senyuman damai saat dia perlahan berjalan kembali ke penginapan. Langkah kakinya tidak cepat atau lambat. Saat dia mendengar olok-olok orang-orang di sekitarnya, kondisi mentalnya perlahan menjadi tenang. Pada saat Xiao Chen mencapai pintu penginapan, matahari merah muncul di cakrawala, memecah kemonotonan penutup malam. Xiao Chen melambat dan melihat ke atas. Matahari terbit sangat cerah, tapi tidak terlalu terik atau menyilaukan. Orang awam hanya bisa melihat matahari pada saat ini. Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya, dia seperti matahari pagi yang merah membara. Masa depannya cerah. Mungkin dia tidak secerah terik matahari di siang hari, tapi masa depannya penuh ketidakpastian. Sejak zaman kuno, ada banyak sekali talenta luar biasa. Mereka mati ketika mereka bangkit, jatuh dari ketinggian. Jalan di depannya bergelombang, dan seseorang harus berhati-hati. Saat Xiao Chen tenggelam dalam pikirannya, seorang pelayan di penginapan membuka pintu. Dia mengumpulkan pikirannya dan berjalan masuk, meskipun pelayan itu menatap heran. Aneh, bukankah orang ini menginap sepanjang malam? Bagaimana dia bisa masuk dari luar di pagi hari? Pelayan itu bergumam sambil memperhatikan Xiao Chen. Setelah Xiao Chen pergi ke kamarnya dan mandi, dia segera pergi ke tempat tidur dan mulai berkultivasi. Xiao Chen sudah berhenti di lapisan kelima mantra ilahi guntur ungu. Setelah lapisan ketiga, budidaya mantra ilahi guntur ungu menjadi lebih sulit. Namun, setiap kali Xiao Chen menerobos suatu lapisan, kekuatannya mengalami perubahan kualitatif. Ketika dia menerobos ke lapisan ketiga, api sejati guntur ungu miliknya membentuk api asal. Ketika dia menerobos ke lapisan keempat, kekuatan api sejati guntur ungu miliknya meningkat, dan asal mula guntur yang terkandung di dalamnya menjadi lebih murni dan padat. Xiao Chen bertanya-tanya kejutan apa yang akan dia terima ketika dia menembus lapisan kelima. Dia berharap api sejati guntur ungu mampu menyimpan lebih banyak energi, dan kekuatannya akan meningkat lagi. Xiao Chen berkultivasi hingga senja. 
Lalu, dia perlahan membuka matanya. Dia melambaikan tangannya, dan sisa listrik ungu yang dihasilkan dari budidayanya berkumpul di tangan kanan ini dan berubah menjadi bola api ungu yang menyala-nyala. Api ungu perlahan meresap ke telapak tangan Xiao Chen. Kemudian, itu mengalir di sepanjang meridian di lengannya sebelum berkumpul kembali di api asal di mata kanannya. Setelah tidak makan sepanjang hari, Xiao Chen sedikit lapar. Jadi, dia bersiap turun untuk makan besar. Terlepas dari penginapan atau restoran mana, senja adalah waktu tersibuk mereka. Setelah menunggu lama di lantai dua, Xiao Chen akhirnya mendapatkan meja kosong di dekat jendela. Apakah kamu mendengar, sesuatu yang besar terjadi lagi di Provinsi Dongming? Ini mungkin akan mengguncang seluruh negara kin besar. Sementara Xiao Chen menunggu makanan tiba, dia mendengar diskusi beberapa petani. Orang lain melanjutkan, Haha, apa yang bisa begitu besar? Apakah ini lebih besar dari Xiao Chen yang melawan berbagai klan bangsawan setahun yang lalu? Xiao Chen, itu adalah masa lalu. Orang ini sudah setahun tidak muncul. Saya percaya bahwa karena beberapa klan bangsawan mengejarnya, dia meninggalkan negara kin besar atau bersembunyi di hutan belantara dan mengganti namanya. Di mana lagi di negara kin besar dia punya tempat tinggal. Ada poster buronan dirinya yang dipasang oleh negara-negara besar di seluruh provinsi Dongming, provinsi Xie, provinsi Nanling, dan istana kerajaan. Itu benar. Beritahu kami, apa yang sebenarnya terjadi. Seseorang bertanya dengan penuh minat. Orang yang berbicara pertama kali menyesap anggur sebelum berkata, kalian semua tahu tentang masalah di mana, satu bulan yang lalu, Duan Muking mengumpulkan talenta luar biasa dari berbagai tempat. Berdasarkan beberapa berita terpercaya, mereka melakukannya demi kuali naga Phoenix yang tersisa di sisa-sisa sekte Liapi. Selanjutnya mereka berhasil menemukannya. Pada akhirnya, Seorang rekan tanpa nama dari pavilion sahabat surgawi mengalahkan talenta luar biasa lainnya sebelum mengambil kuali ini. Benarkah itu? Kuali naga Phoenix adalah benda legendaris. Satu lagi benar-benar ditemukan, seru yang lain kaget. Ketika Xiao Chen mendengar ini, dia sedikit mengernyit. Dia berpikir dalam hati, sepertinya kuali naga Phoenix adalah kentang yang sangat pedas. Saya mungkin akan menerima tekanan ketika saya kembali ke pavilion Sabre Surgawi. Orang-orang itu terus mengobrol, tetapi Xiao Chen tidak memiliki keinginan untuk terus mendengarkan. Dia segera menyelesaikan makannya dan kembali ke kamarnya untuk berkultivasi. Waktu berlalu dengan cepat sementara Xiao Chen berkultivasi. Saat dia membuka matanya, langit sudah gelap gulita. Ketika Xiao Chen membuka jendela, bagian luarnya gelap gulita. Ada banyak orang berjalan di sepanjang jalan. Xiao Chen membawa lunar sado sabrenya dan diam-diam melompat keluar, menuju ke Victorious Chief. Xiao Chen ingat, terakhir kali dia bertemu dengan Feng Feixue, itu juga di kota Dongming. Sepertinya kota Dongming mempunyai takdir pertemuan khusus dengan mereka berdua. Xiao Chen mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art hingga batasnya. Segera, dia tiba di hadapan Victorious Chief Pound Shop. Situasinya berbeda kali ini, tidak ada aura kuat yang memindai dirinya. Saat dia menaiki tangga, pintu terbuka. Tuan Huang berdiri di sana, tersenyum. Dia berkata, Tuan Muda Ye, silakan ikut dengan saya. Nona Feng telah menunggumu. Xiao Chen dengan lembut mengangguk dan mengikuti Tuan Huang ke ruang tamu di lantai paling atas kepala pemenang. Ketika mereka sampai di depan pintu, Tuan Huang dengan bijaksana pergi. Setelah Xiao Chen menenangkan dirinya, dia dengan lembut mendorong pintu hingga terbuka. Begitu pintu terbuka, dia bisa melihat Feng Feixue berpakaian silang dengan kipas lipat di tangannya. Dia terlihat sama seperti dulu, tidak ada perubahan yang terlihat, temperamennya sama seperti sebelumnya. Rambut hitam halusnya diikat menjadi satu. Mengenakan pakaian pria memberikan rasa khas pada wajahnya yang halus. Itu sangat anggun dan luar biasa. Xiao Chen mencoba merasakan kultivasi Feng Feixue, dan menemukan bahwa dia adalah seorang sein bela diri kelas unggul. Ini mengejutkan Xiao Chen. Feng Feixue tersenyum lembut. Saat Xiao Chen mengukurnya, dia juga mengamati Xiao Chen dengan cermat. Ketika Feng Feixue melihat Xiao Chen kali ini, dia merasakan temperamen Xiao Chen menjadi lebih stabil dan menarik diri. Terlebih lagi, ada jejak aura yang tidak dapat dia pahami, itu sangat misterius. Mereka berdua berjalan ke meja dan duduk berhadapan. 
Feng Feixue mengambil cangkir teh dan menuangkan secangkir teh untuknya. Dia berkata dengan lembut, sudah lama sekali. Kekuatanmu meningkat lagi, selamat. Xiao Chen menerima cangkir teh dan menyesapnya. Kemudian, dia melanjutkan dengan topik, kamulah yang menakjubkan. Meskipun tersebar di seluruh benua, budidaya Anda masih lebih tinggi dari saya. Feng Feixue tersenyum dan menuangkan secangkir teh untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia mengubah topik, ini pertama kalinya kamu datang mencari saya dengan mendesak. Saya bergegas sepanjang malam dari ibu kota ke Kaisaran. Apa masalahnya? Xiao Chen memiliki terlalu banyak hal yang ingin dia tanyakan pada Feng Feixue. Namun, sekarang dia berada di hadapannya, dia tidak tahu harus mulai dari mana. Xiao Chen meletakkan cangkir tehnya dan mengatur pikirannya terlebih dahulu. Kemudian, dia berkata, setelah beberapa waktu, saya mungkin akan meninggalkan negara kin besar. Bisakah Anda memberitahu saya mengapa Anda mengirim Ying Yue untuk membawa saya ke ibu kota kekaisaran beberapa bulan yang lalu? Jika aku bisa membantumu, aku pasti akan melakukan semua yang aku bisa. Namun, jika saya meninggalkan negara kin besar, saya mungkin tidak akan kembali untuk waktu yang lama. Feng Feixue tersenyum dan merasakan sedikit kehangatan di hatinya. Dia tidak menyangka Xiao Chen akan mengingat janjinya ketika dia akan meninggalkan negara kin besar. Memang benar, dengan kekuatanmu, kamu harus pergi dan menjalani beberapa pelatihan berdasarkan pengalaman. Anda tidak perlu khawatir tentang perjanjian kami. Tidak peduli seberapa jauh Anda, saya akan dapat menemukan Anda secepat mungkin, kata Feng Feixue lembut. Sepertinya Feng Feixue masih belum mau memberitahu Xiao Chen rahasianya. Itu tidak masalah bagi Xiao Chen, jadi dia tidak melanjutkan. Dia terus bertanya, bagaimana kabar sepupu Yulan di sekolah surga Wikin? Ketika Feng Feixue mendengar nama Xiao Yulan, tatapan rumit muncul di matanya. Dia berkata, dia telah menerima bunga cahaya mengalir milikmu. Sekarang, dia melakukan yang terbaik untuk berkultivasi. Dia menempatkan persyaratan ketat pada dirinya sendiri. Dia telah menunjukkan bakat tinggi dan seorang tetua dari sekolah surga Wikin telah menerimanya sebagai murid. Ketika Xiao Chen mendengar kabar bahwa Xiao Yulan baik-baik saja, dia sedikit santai. Setelah itu, mereka berdua terus mengobrol lama sebelum dia menyebutkan soal kuali naga Phoenix. Feng Feixue ragu-ragu sejenak sebelum berkata dengan nada meminta maaf, klan Feng memang memiliki metode untuk menyempurnakan harta karun rahasia. Namun, ini adalah informasi tingkat rahasia. Hanya kepala klan yang memilikinya. Bahkan saya sendiri tidak mengetahuinya. Xiao Chen merasa terkejut dengan hal ini. Namun, ketika dia memikirkannya, itu masuk akal. Jika sebuah klan memahami metode untuk menyempurnakan harta karun rahasia, kekuatan klan itu pasti akan melonjak. Rahasia penting seperti itu pasti akan disimpan di tangan kepala klan. Kalau tidak, jika bocor, konsekuensinya akan sangat buruk. Mengenai apakah ada alasan lain untuk Feng Feixue dan kesulitannya, Xiao Chen tidak peduli. Selama ini dia tidak suka memaksa orang lain. Terlebih lagi, dia sudah cukup membantunya. Hanya teknik gerakan peringkat surga, seni melonjak awan naga Azure, telah menyelamatkan nyawa Xiao Chen di banyak momen penting. Itu lebih berharga daripada harta yang tak ternilai harganya, tidak ada lagi yang bisa dia minta darinya. Feng Feixue berkata, saya benar-benar minta maaf atas hal ini. Namun, ketika Anda meninggalkan Kuali Naga Phoenix bersama klan Feng, saya dapat membayar sewa kepada Anda setiap hari. Setiap hari akan ada 10 batu roh kelas medial, sampai kamu mengambilnya. Xiao Chen mengabaikannya dan berkata, jangan katakan itu. Ambil saja karena saya menyimpannya di klan Feng Anda. Jika dibiarkan di tanganku, itu hanya akan menjadi kentang panas. Bagi Xiao Chen, memang demikianlah masalahnya. Jika dia bisa menempatkannya di cincin semesta miliknya, itu akan baik-baik saja. Namun, dia tidak mampu melakukannya. Jadi, itu sangat merepotkan. Keduanya terus mengobrol selama beberapa waktu. Feng Feixue berbicara tentang beberapa ahli kuat yang pernah dilihatnya di berbagai negara, serta teknik bela diri yang aneh. Semua ini membuka mata Xiao Chen, membuatnya berharap untuk mengunjungi mereka. Pada akhirnya, saat Xiao Chen hendak pergi, dia akhirnya tidak bisa lagi menahan diri dan menyuarakan keraguan di dalam hatinya. Feng Feixue, 
aku selalu ingin menanyakan hal ini padamu, kenapa kamu begitu baik padaku? Saat pertama kali mereka bertemu, Feng Feixue ingin memberi Xiao Chen kuali obat naga Azure. Kali kedua mereka bertemu, dia mengundangnya untuk belajar di sekolah surga Wikin. Ketiga kalinya mereka bertemu, dia langsung memberinya teknik bela diri peringkat surga. Setelah itu, Xiao Chen telah menyebabkan begitu banyak kekacauan dan Feng Feixue membantunya merawat klan Xiao dan menangani akibatnya. Kemudian, dia meminta Ying Yue untuk mengundangnya bergabung dengan Imperial Dragon Legion, ingin membantunya mendapatkan kembali identitas aslinya, identitas yang melampaui orang normal. Setiap kejadian ini menghasilkan hutang budi yang besar. Namun, Feng Feixue membantunya tanpa syarat. Hal ini menyebabkan Xiao Chen merasakan kecurigaan yang aneh. Tidak ada cinta tanpa syarat di dunia ini, juga tidak ada kebencian tanpa alasan. Untuk setiap akibat, ada penyebabnya. Ekspresi terkejut muncul di wajah cantik Feng Feixue. Namun, dia tidak terlalu terkejut. Dia sudah mengantisipasi pertanyaan Xiao Chen sejak lama. Ketika Feng Feixue melihat tatapan tegas di mata gelap Xiao Chen, ekspresi melankolis muncul di wajah halus Feng Feixue. Dia berkata, Membantumu sama dengan membantu diriku sendiri. Mengenai alasan spesifiknya, sangat tidak nyaman untuk memberitahu Anda sekarang. Tunggu sampai kamu benar-benar bisa mengendalikan nasibmu sendiri, maka jawabannya akan muncul dengan sendirinya. Sepertinya Feng Feixue masih belum mau memberitahunya alasannya, rahasia mengapa Azure Dragon menghilang, atau mengapa Xiao Chen harus diusir dari klan. Rahasia-rahasia ini telah lama mengganggu Xiao Chen. Sepertinya akan agak sulit mendapatkan jawaban ini dari Feng Feixue. Apa maksudnya, benar-benar mengendalikan nasibnya sendiri? Apakah dia dan Feng Feixue tidak mengendalikan nasib mereka sendiri sekarang? Melihat Xiao Chen yang diam, Feng Feixue berkata dengan lembut, jika kamu benar-benar ingin tahu, kamu dapat melakukan perjalanan ke ibu kota kekaisaran. Namun, saya harap sebelum Anda pergi, Anda telah memperoleh kekuatan mutlak. Jika tidak, Meskipun Anda pergi, nasib Anda akan dikendalikan oleh orang lain. Sebagai pewaris terakhir dari Azure Dragon Martial Spirit, keberadaanmu mengancam keuntungan banyak orang. Bahaya yang ada serupa dengan bahaya besar di setiap langkah. Dulu ketika ayahmu mengusirmu dari klan Xiao, salah satu alasan utamanya adalah implikasi dari manfaat ini. Ini tidak tertahankan, bahkan bagi seluruh klan Xiao. Yang bisa Anda lakukan sekarang adalah menjadi lebih kuat, dan kemudian menjadi lebih kuat lagi. Tidak ada jalan lain yang bisa Anda ambil. Kata-kata Feng Feixue menyebabkan Xiao Chen merasa sedikit sakit kepala. Ini menyangkut keberadaan Azure Dragon Martial Spirit. Xiao Chen selalu menebak-nebak. Kekuatan yang terkandung dalam Azure Dragon jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Namun, dia tidak pernah berani memikirkannya terlalu dalam. Xiao Chen bahkan meremehkan hubungannya dengan Azure Dragon Martial Spirit. Ini karena dengan kekuatan yang besar datang pula tanggung jawab yang besar. Xiao Chen hanyalah seorang yang naik. Dia tidak perlu terlibat dengan semua rencana dan rencana ini. Xiao Chen hanya harus hidup untuk dirinya sendiri. Dia hanya perlu berjalan perlahan di jalur seorang kultivator, mengambil langkah demi langkah menuju puncak. Namun, Kata-kata Feng Feixue membenarkan beberapa dugaan Xiao Chen. Sejak hari Xiao Chen memadatkan Azure Dragon Martial Spirit, baik secara aktif atau pasif, mau atau tidak, dia sudah terseret ke dalam masalah ini. Apapun yang dia lakukan, dia tidak akan bisa melarikan diri. Xiao Chen mengambil cangkir teh di atas meja dan mengosongkannya dalam satu tegukan. Kemudian, dia meletakkan kembali cangkir tehnya di atas meja. Dia menenangkan diri dan berkata, Terlepas dari kebenarannya, saya akan hidup untuk diri saya sendiri dan orang-orang yang saya sayangi. Nasib adalah sesuatu yang harus saya perjuangkan sendiri. Kebaikan yang Anda tunjukkan kepada saya, saya akan membayarnya kembali di masa depan. Saya tidak akan menghindar dari tugas ini. Selamat tinggal. Setelah Xiao Chen berbicara, dia segera pergi. Saat Feng Feixue melihat Xiao Chen pergi, ada ekspresi heran di wajahnya. Setelah sekian lama, sebuah pintu rahasia terbuka di ruang tamu. Seorang wanita cantik berjubah merah muncul di sana. Keindahan ini sangat elegan. Usianya sekitar 30 tahun, tetapi dengan wajahnya yang cantik tampak seperti dia berusia 18 atau 19 tahun. 
Usia tidak meninggalkan bekas apapun di wajahnya. Jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mungkin seseorang akan menemukan wanita ini agak mirip dengan Xiao Chen. Ketika Feng Fei Xue melihat keindahan ini, dia berkata dengan lembut, Bibi, dia ada tepat di hadapanmu. Apakah kamu tidak ingin bertemu dengannya? Ekspresi patah hati muncul di mata wanita ini, sudut matanya tampak sedikit basah. Dia berkata dengan lembut, tidak perlu. Aku berhutang banyak padanya, cukup bagiku untuk bisa mendengar suaranya. Feng Fei Xue berjalan ke jendela di ruangan lantai atas itu. Dia melihat keluar dan memperhatikan Xiao Chen, yang telah berubah menjadi seberkas cahaya ungu dan bergerak sangat cepat. Dia berkata, saya yakin dialah orang yang saya tunggu-tunggu. Saya akan melakukan yang terbaik untuk menolak keputusan yang dibuat ayah dan sesepuh. Kami telah memegang perjanjian itu selama seribu tahun, tentu saja, kami harus terus meneruskannya. Masih ada satu hal lagi di hatinya yang tidak dia ucapkan. Seperti yang dikatakan Xiao Chen, nasib adalah sesuatu yang harus saya perjuangkan sendiri. Orang yang disapa Feng Fei Xue saat Bibi memandang Feng Fei Xue di depannya. Wanita yang lebih muda mengingatkannya pada dirinya sendiri di masa lalu saat dia menghela nafas panjang dan berlarut-larut. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Setelah Xiao Chen meninggalkan Victorious Chief, dia beristirahat di penginapannya selama dua hari dan mulai menyelesaikan misi Sekte Pangkat Hitam yang tersisa. Saat Xiao Chen menyelesaikan misinya, dia mendengar berita Feng Fei Xue menyebar, Kuali Naga Phoenix telah mendarat di tangan klan Feng, dan mereka mengundang semua orang untuk datang dan melihatnya. Ketika Xiao Chen pertama kali mendengar berita ini, dia sedikit terkejut. Namun, dia memahami alasan di baliknya. Feng Fei Xue dan mengalihkan semua perhatian yang diberikan pada Xiao Chen ke klan Feng. Kuali Naga Phoenix adalah kentang panas yang menarik perhatian semua orang. Kemanapun Xiao Chen pergi, perhatian akan diberikan padanya. Terlebih lagi, perhatian tersebut akan dipenuhi dengan niat jahat. Xiao Chen hanya bisa melarikan diri darinya jika dia mengirimkan kuali naga Phoenix ke pavilion pedang surgawi, dan mendapat perlindungan dari kekuatan yang kuat. Dengan melakukan ini, Feng Fei Xue telah sangat membantu Xiao Chen. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Satu bulan kemudian, Xiao Chen telah menyelesaikan semua misi tingkat tinggi yang telah dia ambil. Dia mulai kembali ke pavilion Sabre Surgawi. Tanpa misi apapun yang menundanya, dia dapat kembali ke pavilion Sabat Surgawi dalam waktu setengah bulan sambil bergerak dengan kecepatan penuh. Ketika dia tiba, dia segera menuju aula kontribusi di platform pengamatan surga. Di lantai dua aula kontribusi, orang yang memeriksa misi memverifikasi semua kontrak misi yang diserahkan Xiao Chen. Saya tidak menyangka Anda bisa menyelesaikan semua misi pangkat hitam dalam waktu tiga bulan, kata petugas olah kontribusi dengan heran ketika dia selesai memeriksa kontrak. Xiao Chen tersenyum tipis dan tidak mengatakan apapun lagi. Dia hanya memilih misi ini setelah perhitungan yang cermat dan pertimbangan yang cermat. Tanpa keyakinan mutlak, Xiao Chen tidak akan mengambil begitu banyak misi tingkat tinggi sekaligus. Ini total 30 ribu poin kontribusi. Tolong hitung. Kata petugas itu dengan iri. Bahkan setelah bekerja di aula kontribusi selama bertahun-tahun, ini adalah pertama kalinya dia melihat seseorang memperoleh begitu banyak poin kontribusi sekaligus. Xiao Chen menerimanya dengan tenang dan mengucapkan terima kasih. Setelah itu, petugas di belakang Xiao Chen berkata, Ye Chen, tetua pertama berkata untuk mencari waktu untuk mencarinya setelah kamu kembali. Xiao Chen berhenti dan berbalik. Dia bertanya, Apakah ini mendesak? Petugas itu berkata, tidak juga. Dia secara khusus menginstruksikan saya untuk mengatakan pergi ketika Anda punya waktu. Jika tidak, tidak apa-apa. Saat petugas itu berbicara, dia memandang Xiao Chen dengan iri. Kita harus tahu bahwa penatua pertama saat ini adalah pengambil keputusan sebenarnya di pavilion sahabat surgawi. Petugas itu belum pernah melihat penatua pertama bersikap begitu sopan sebelumnya. Dia hanya bisa mengatakan bahwa potensi Xiao Chen sangat dikagumi. Xiao Chen sedikit mengangguk dan mulai pergi lagi. Dia kurang lebih bisa menebak alasan mengapa tetua pertama, Jiang Qi, mencarinya. Karena itu tidak mendesak, maka dia akan mengesampingkannya untuk saat ini. Setelah Xiao Chen selesai menyerahkan misinya, dia segera bergegas menuju puncak King Yun. 
Di seluruh pavilion sahabat surgawi, itulah satu-satunya tempat yang memberinya rasa memiliki. Saat Xiao Chen perlahan menaiki tangga puncak King Yun, dia melihat pemandangan yang familiar di sekitarnya. Dia merasakan kehangatan yang sudah lama tidak dia rasakan di hatinya. Ketika Xiao Bai, yang menunggu di dalam giok darah roh, merasakan lingkungan sekitarnya, ia segera keluar. Ia melompat ke bahu Xiao Chen dan merentangkan keempat anggota tubuhnya, itu terlihat sangat lucu. Kakak Ye Chen, kapan kamu kembali? Sao Yang dan Xiao Meng yang sedang bersiap turun gunung tiba-tiba melihat Xiao Chen. Mereka berlari dengan gembira. Xiao Chen dekat dengan Sao Yang dan Xiao Meng. Ketika melihat mereka berdua, ia langsung berdiri di atas bahunya dan menyapa mereka dengan suara, yi ya yi ya. Hal ini membuat mereka berdua tertawa. Xiao Chen tersenyum tak berdaya dan menurunkan Xiao Bai. Dia mengangguk dan berkata, saya baru saja tiba. Bagaimana luka-luka kakak Ruyue? Xiao Meng sedang bermain dengan Xiao Bai ketika dia mendengar pertanyaan Xiao Chen. Dia mendongak dan tersenyum, kamu akan tahu kapan kamu melihatnya sendiri. Anda akan terkejut, Sao Yang dan aku harus turun gunung sekarang. Berdasarkan nada suara Xiao Meng, sepertinya luka meridian Liu Ruyue telah sembuh total. Namun, Xiao Chen merasa sangat penasaran dengan apa yang disebut kejutan menyenangkan itu. Sao Yang, yang berdiri di samping, tersenyum dan berkata, Kakak Ye Chen, kamu harus cepat pergi. Ketika kakak Ruyue melihatmu, dia pasti akan sangat bahagia. Dia telah berada di tempat duel selama beberapa hari terakhir. Xiao Chen mengangguk lembut dan mengucapkan selamat tinggal pada keduanya. Kemudian, dia meningkatkan kecepatannya dan bergerak cepat menuju tempat duel. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Sebelum Xiao Chen mendekati tempat duel, dia merasakan aura yang kuat. Terlebih lagi, dia sangat akrab dengan aura ini. Xiao Chen berhenti di luar tempat duel dan bergumam, ini adalah aura Raja Bela Diri. Selain itu, ini sangat murni. Apakah kakak perempuan Ruyue membuat terobosannya? Sepertinya memang seharusnya begitu. Hanya ada garis tipis antara Liu Ruyue dan kerajaan Martial King sebelumnya. Sekarang dia dibuat ulang oleh tendon Revening Flower, dia seharusnya membuat terobosan. Lebih jauh lagi, pengalaman ini akan mendorongnya langsung ke puncak Raja Bela Diri kelas rendah. Bahkan beberapa Raja Bela Diri tua tidak akan menjadi lawannya. Untuk waktu yang sangat lama, salah satu alasan utama mengapa tidak ada yang mau datang ke puncak King Yun adalah karena tidak ada Raja Bela Diri yang menahannya. Sekarang sepertinya ini hanya masa lalu. Xiao Chen dengan tulus merasakan kegembiraan di hatinya. Dia dengan cepat dan tidak sabar berjalan ke tempat duel. Ledakan, ledakan, ledakan. Di dalam arena duel, gelombang energi yang kuat terus meledak. Liu Suifeng dan Liu Ruyue saling bertukar gerakan. Namun, Liu Suifeng tampak berada dalam kondisi yang agak menyedihkan. Dengan kata yang lebih baik, dia lebih seperti karung tinju. Kak, kamu tidak perlu memukul terlalu keras. Aku saudaramu, Liu Suifeng memohon sambil terus menghindari serangan Liu Ruyue. Bang, Liu Ruyue berkata dengan tenang, jika batu giok tidak dipotong dan dipoles, batu itu tidak dapat dibuat menjadi apapun. Jika kamu bahkan tidak bisa menahan sedikit penderitaan ini, bagaimana aku bisa menyerahkan puncak King Yun kepadamu di masa depan? Liu Ruyue mengacungkan sarungnya dan menghunus pedang Liu Suifeng. Sarungnya menghantam pergelangan tangan Liu Suifeng dengan keras, menyebabkan dia berteriak kesakitan. Tiba-tiba, Liu Suifeng melihat sekilas Xiao Chen berdiri di luar. Matanya berbinar gembira saat dia berteriak, Kak, Ye Chen ada di sini. Kamu bisa berhenti sekarang. Liu Ruyue langsung memukul dada Liu Suifeng dan tersenyum tipis, kamu menggunakan ini untuk menipuku lagi. Mencoba untuk bermalas-malasan, tidak ada gunanya sekarang. Sangat menyakitkan, Liu Suifeng tidak dapat menahannya. Dia terbatuk beberapa kali dan berkata, Kak, ini asli. Lihat keluar. Meskipun Liu Ruyue tidak mempercayainya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menoleh untuk melihat. Dia segera melihat Xiao Chen berdiri dengan tenang di luar. Pergerakan tangannya langsung terhenti. Liu Suifeng memanfaatkan kesempatan ini untuk meninggalkan pertarungan, dengan cepat berlari menuju Xiao Chen. Kamu Chen, Anda akhirnya kembali. Jika kamu terlambat, kakakku mungkin akan memukuliku sampai mati, kata Liu Suifeng dengan getir sambil menepuk bahu Xiao Chen. 
Xiao Chen terlempar mundur tiga langkah karena tamparan Liu Suifeng. Ini menunjukkan betapa antusiasnya dia. Xiao Chen menstabilkan dirinya dan tersenyum, kamu seharusnya merayakannya. Lihat ini, kekuatanmu jelas meningkat secara signifikan. Liu Suifeng tersenyum malu dan berkata dengan misterius, biasa saja. Saya jauh lebih rendah jika dibandingkan dengan Anda. Saya akan pergi dulu, Anda akan menerima kejutan yang menyenangkan nanti. Xiao Chen merasa aneh, mengapa semua orang membicarakan kejutan yang menyenangkan. Apa sebenarnya kejutan menyenangkan itu? Liu Ruya dengan lembut melompat turun dari arena di tempat duel. Jubah merah ketatnya menempel pada sosok menggoda saat dia berjalan ke arah Xiao Chen perlahan. Wajah anggun Liu Ruyue menunjukkan sedikit rasa malu. Dia tampak memasang ekspresi gugup. Namun, dia sepertinya telah membuat keputusan tertentu di dalam hatinya saat dia berjalan ke arah Xiao Chen. Bo, sebelum Xiao Chen sempat bereaksi, bibir lembut Liu Ruyue dengan cepat mematuk sisi mulut ini. Tindakan ini sangat cepat, seperti capung yang menyentuh air, itu adalah kontak dangkal yang hilang pada kontak pertama. Di luar tempat duel, Liu Suifeng, Sao Yang, dan Xiao Meng, yang seharusnya sudah pergi, berkumpul di sana. Mereka semua menyaksikan adegan ini tanpa berkedip. Haha, kakakku sangat berani. Namun, dia berhasil melakukan apa yang dia katakan. Saya suka itu. Liu Suifeng tertawa di sampingnya. Xiao Meng terkikik dan berkata, namun, dia sepertinya tidak memiliki pengalaman apapun. Hanya ada kecupan ringan dan tidak ada yang lain. Sao yang tertawa, haha, apakah dia punya pengalaman? Ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Saat pertama kali, Ye Chen lah yang mengambil inisiatif. Kita harus pergi sekarang. Kalau tidak, kakak Ruyue akan mengamuk pada kita. Xiao Bai, yang berada di belakang mereka bertiga, memandang keduanya di tempat duel dengan aneh. Matanya dipenuhi keraguan. Saat Sao yang berbicara, Liu Suifeng dan Xiao Meng bereaksi. Xiao Meng membawa Xiao Bai yang ragu dan segera melarikan diri. Apakah ini yang disebut kejutan yang menyenangkan? Xiao Chen berpikir dalam hati. Wajah halusnya sedikit memerah. Meskipun ini bukan pertama kalinya dia mencium Liu Ruyue, dia tidak tahu harus berbuat apa. Sebelumnya, keduanya merupakan pihak yang pasif. Kali ini berbeda. Kali ini, Liu Ruyue yang memprakarsainya. Riak muncul di hati sanubari Xiao Chen yang biasanya tidak bergerak. Kata-kata Xiao Chen tidak keluar dengan lancar saat dia berkata, Elder Sister Ruyue, apa yang kamu lakukan? Ketika Liu Ruyue melihat Xiao Chen sangat malu, ekspresi malunya berubah menjadi tidak terkendali. Dia tertawa keras dan berkata, ini upahmu. Terima kasih atas bunga pemurnian tendon Anda. Jika bukan karena bunga pemurnian tendon Anda, saya akan menjadi cacat hari ini. Saya tidak akan mampu menerobos ke Martial King. Apakah itu hanya untuk berterima kasih padaku? Xiao Chen merasa sedikit kecewa di dalam. Dia berkata dengan lembut, itu adalah sesuatu yang diharapkan dari saya. Itu hanya kebetulan saya mendapatkan bunga pemurnian tendon. Orang ini benar-benar tidak bijaksana, pikir Liu Ruyue dengan depresi. Sudahlah. Kualitas bodohnya tidak akan berubah. Liu Ruyue memegang tangan Xiao Chen dan berkata dengan lembut, jangan membicarakan hal ini. Izinkan saya mengajak Anda melihat sesuatu. Xiao Chen mengikutinya dengan sedikit kecurigaan. Mereka pergi ke sudut tempat duel dan Liu Ruyue melepaskan tangan Xiao Chen. Dia berkata, ini dia, lihatlah. Ada banyak pedang biasa yang tertancap di tanah. Pedang itu memiliki aura kuno yang berasal darinya. Ribuan pedang disusun dalam formasi yang mendalam dan rumit. Aura kuno pedang terhubung satu sama lain. Ketika Xiao Chen berdiri di depan dan menutup matanya untuk merasakannya, ribuan kuda dan manusia muncul di hadapannya. Ki pembunuhan mereka melonjak, membanjiri dirinya. Membunuh, membunuh, membunuh. Tahta merah di antara alisnya bergetar terus-menerus. Xiao Chen membuka matanya dan berkata dengan kaget, ini adalah miniatur formasi pedang absolut kuno. Namun, mengapa saya merasa ini berbeda dari sebelumnya? Aura kuno bahkan lebih pekat. Ki pembunuhan yang terkandung di dalamnya juga tidak berada pada level yang sama seperti sebelumnya. Liu Ruyue mengungkapkan senyum puas. Dia berkata, tebakanmu benar. Setiap pedang di sini memiliki sejarah setidaknya 10.000 tahun. 
Itu benar-benar senjata kuno. Formasi pedang absolut kuno yang dikumpulkan kali ini pasti akan membantu Anda memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya. Xiao Chen merasa sangat bersyukur di dalam hatinya. Agar Liu Ruyue dapat menemukan begitu banyak pedang kuno, dia pasti menghabiskan banyak usaha. Xiao Chen mengetahui dari Liu Suifeng bahwa Liu Ruyue berhutang budi pada Lu Chen saat dia meminjam pedang kuno terakhir kali. Kali ini, dia mendapatkan lebih banyak lagi senjata yang sangat kuno, harga yang dia bayar pasti lebih tinggi. Sebenarnya, Liu Ruyue juga tahu bahwa saat Xiao Chen memahami mendengarkan pedang dan berkomunikasi dengannya, itu menunjukkan saat dia akan meninggalkan puncak King Yun. Meski begitu, Liu Ruyue tetap membantunya tanpa meminta imbalan apapun. Xiao Chen merasa akan sulit menerima bantuan seperti itu. Xiao Chen berkata dengan tulus, Ruyue, terima kasih. Saya berjanji kepada Anda, apapun yang terjadi, saya akan mendapatkan posisi teratas dalam perang pemeringkatan murid dalam di akhir tahun. Perang pemeringkatan akhir tahun, ini akan menjadi hal terakhir yang dilakukan Xiao Chen untuk puncak King Yun saat dia berada di pavilion pedang surgawi. Hanya dengan cara inilah dia dapat membantu Liu Ruyue memulihkan puncak King Yun ke kemampuan terbaiknya. Jejak keterkejutan muncul di wajah Liu Ruyue. Sepertinya dia tidak mendengar apa yang dikatakan Xiao Chen pada akhirnya. Wajah anggunnya jelas dipenuhi kejutan yang menyenangkan. Dia berkata, kamu memanggilku apa? Xiao Chen menyadari apa yang dia katakan. Dia berkata, maaf, saya salah bicara. Kakak perempuan Ruyue. Liu Ruyue tertawa terbahak-bahak. Dia berkata, Oi, apakah aku seseram itu? Anda bahkan meminta maaf, Anda tidak mengatakan sesuatu yang salah. Saya mengizinkan Anda memanggil saya Ruyue di masa depan. Ingat, jangan panggil aku dengan hal lain. Xiao Chen merasa agak malu ketika dia berkata, Baiklah, kakak Ruyue. Tunggu, tidak, itu Ruyue. Xiao Chen membiarkan istilah alamat yang salah keluar. Ketika dia melihat ekspresi Liu Ruyue berubah, dia dengan cepat mengubah kata-katanya. Saat itulah Liu Ruyue tersenyum puas. Kamu baru saja kembali dari perjalanan panjang. Anda harus istirahat sehari dulu. Kembalilah besok untuk mencoba formasi pedang absolut kuno yang diperkuat ini, saran Liu Ruyue. Xiao Chen memikirkannya dan setuju. Ini adalah versi yang diperkuat dari formasi pedang absolut kuno. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, pasti akan lebih berbahaya. Ia belum menyelesaikan persiapan mental secara menyeluruh. Akan lebih baik jika mencobanya setelah beristirahat selama sehari. Xiao Chen pamit dan menuju halaman rumahnya. Halamannya dijaga sangat bersih dan rapi, daun-daun yang berguguran disapu ke samping dan tidak ada debu di atas meja batu. Jelas sekali, saat Xiao Chen pergi, ada orang yang sering datang untuk membersihkan tempat itu. Xiao Chen duduk di meja batu dengan agak linglung. Sejak dia keluar dari tempat duel, dia merasa tidak bisa tenang. Sebelumnya, ketika dia berada di depan Liu Ruyue, Xiao Chen telah menekan emosinya. Sekarang, dia tidak bisa lagi menahan mereka dan mereka meledak. Xiao Chen belum pernah mengalami keadaan seperti itu. Jika itu terjadi di masa lalu, dia pasti akan memanfaatkan waktu sepenuhnya sebelum hari menjadi gelap. Dia tidak akan membuang waktu dan menghabiskan semuanya untuk berkultivasi. Xiao Chen tidak akan menghabiskan waktu memikirkan pikiran liar seperti yang dia lakukan sekarang. Sebenarnya, terakhir kali Liu Ruyue terluka, perhatiannya sangat terganggu. Xiao Chen sudah memiliki perasaan samar-samar bahwa dia telah menempati tempat yang sangat penting di hatinya tanpa dia sadari. Xiao Chen bahkan tidak yakin kapan dia mulai merasakan perasaan ini. Mungkin sejak Liu Ruyue menyerang Song Ke demi dia. Sejak Xiao Chen mencium Liu Ruyue, perasaan ini tanpa disadari sudah meresap ke dalam. Saat dia menghabiskan lebih banyak waktu bersamanya, perasaan itu semakin tertanam dalam. Hanya saja dia fokus pada kultivasi dan mengabaikannya. Dengan kata lain, dia telah mengabaikan perasaan terdalam di hatinya. Hanya ketika Liu Ruyue terluka, perasaan ini meledak dengan hebat. Luka-lukanya tercermin pada Xiao Chen, dia tidak bisa tetap tenang sama sekali. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Malam perlahan tiba. Tidak ada bulan malam ini, langit hanya dipenuhi bintang yang berkelap-kelip. Xiao Chen telah duduk di halaman selama lebih dari setengah hari. Ciuman yang diberikan Liu Ruyue pada Xiao Chen di siang hari sekali lagi mengganggu pikirannya. 
Itu bahkan lebih intens daripada saat Liu Ruyue terluka. Ini adalah semacam kerinduan yang tidak dapat diatasi. Pada saat ini, pikiran Xiao Chen dipenuhi dengan sosok Liu Ruyue. Xiao Chen melakukan yang terbaik untuk mencoba menenangkan pikirannya. Dia menatap langit berbintang dan menarik napas dalam-dalam. Kemudian, dia melompati tembok halaman, menuju ke halaman Liu Ruyue. Xiao Chen bergerak seperti naga banjir, bergerak secepat kilat. Dalam sekejap mata, dia tiba dan berhenti di pohon besar di luar halaman Liu Ruyue. Terdengar suara teriakan dari halaman. Penglihatan Xiao Chen sangat tajam. Dengan cahaya bintang yang lemah, kegelapan malam bukanlah halangan baginya, dia bisa melihat situasi di halaman dengan sangat jelas. Meski sudah larut malam, Liu Ruyue belum tidur. Dia sepenuhnya fokus pada latihan serangkaian teknik sabre. Angin bertiup di halaman, pedang tajam ki terbang kemana-mana di udara. Namun, dengan penglihatan tajam Xiao Chen, dia tahu ada ketidakstabilan dengan kondisi mentalnya. Hal ini mengakibatkan banyak celah dalam teknik sabre miliknya. Jika dia menghadapi musuh, itu akan menimbulkan konsekuensi yang mengerikan. Saat Xiao Chen diam-diam menyaksikan Liu Ruyue berlatih pedangnya di halaman, senyum tipis muncul di wajahnya. Hatinya perlahan menjadi tenang. Setelah satu jam, Xiao Chen diam-diam turun dari pohon dan mulai kembali ke halaman rumahnya. Xiao Chen akhirnya mendapat jawaban atas perasaan kabur apa yang dialaminya. Namun, dia tidak yakin bagaimana melanjutkannya dari sini. Mungkin ini yang terbaik. Weng, weng, tiba-tiba, tepat pada saat ini, giok darah roh di dadanya mulai bergetar. Ekspresi Xiao Chen berubah. Dia berseru, apa yang terjadi dengan Xiao Bai? Mengapa Spirit Blood Jade bergerak dengan begitu banyak aktivitas? Peringatan dari Spirit Blood Jade sangat mengejutkan Xiao Chen. Spirit Blood Jade adalah penghubung antara Xiao Chen dan Xiao Bai. Kecuali ada sesuatu yang membahayakan nyawa seseorang, benda itu tidak akan bergerak seperti ini. Xiao Chen mengaktifkan Windwalk Shoes dan meningkatkan kecepatannya hingga batasnya. Lalu, dia bergegas ke arah dari mana perasaan itu berasal. Setelah beberapa saat, dia telah meninggalkan batas puncak King Yun. Ia merasa jaraknya masih jauh dari tempatnya berada. Xiao Chen berhenti di hutan lebat. Hutan ini tidak asing lagi bagi Xiao Chen. Dia sering berkultivasi dan bereksperimen dengan teknik bela diri di sini. Ini karena tempat ini sangat terpencil. Selain itu, tidak banyak orang di puncak King Yun. Tidak peduli seberapa banyak aktivitasnya, hal itu tidak akan diketahui oleh orang lain. Sejak Xiao Bai datang ke sini, dia pasti tidak diserang. Hati Xiao Chen perlahan menjadi tenang. Namun, aktivitas Spirit Blood Jade menjadi lebih besar. Apa sebenarnya yang terjadi? Xiao Chen mengerutkan keningnya dengan erat. Dia tidak mengerti apa yang sedang terjadi. Mungkinkah Xiao Bai mencoba bunuh diri? Ledakan, ledakan, ledakan. Gelombang energi yang sangat besar datang melanda. Xiao Chen menurunkan kecepatannya secara signifikan. Cahaya terang sesekali berkelap-kelip di hutan yang gelap gulita. Hal ini membuat hutan berganti-ganti antara terang dan gelap. Energi mengerikan menyebar ke udara. Angin kencang bertiup dan menyebabkan pepohonan bergoyang. Daun-daun berguguran yang tak terhitung jumlahnya beterbangan kemana-mana, kotoran memenuhi udara. Xiao Chen memfokuskan perisai esensinya di depannya. Daun-daun berguguran dan tanah yang berhembus ke arahnya berubah menjadi debu. Tampaknya ada tempat yang tenang di tengah hutan, seperti mata badai. Angin kencang dan gelombang energi mengerikan berasal dari sana. Apa yang sedang terjadi? Gelombang energi ini sudah menyentuh batas-batas binatang roh peringkat tujuh. Terlebih lagi, jumlahnya terus meningkat. Xiao Chen berpikir dengan cemberut pada dirinya sendiri, terlepas dari situasinya, aku harus segera pergi. Hanya dengan begitu saya akan mengerti apa yang sedang terjadi. Kamu. Kamu, kamu, Xiao Chen bergerak melewati hutan seperti anak panah. Dia tidak mau repot-repot menghindari pepohonan yang menghalangi jalannya, jadi dia hanya meninju dan menghancurkannya hingga berkeping-keping. Dia dengan paksa membuat jalan lurus melewati hutan lebat. Spirit Blood Jade di dada Xiao Chen mulai mengeluarkan cahaya merah yang menyilaukan. Dia merasakan panas di dadanya, sangat panas hingga menakutkan. Huci, huci, dalam waktu singkat, Xiao Chen akhirnya bergegas ke pusat badai. 
Seluruh tubuh Xiao Bai yang seputih salju berkedip-kedip dengan cahaya seperti batu giok. Di dalam tubuhnya tampak ada sosok manusia yang lemah. Sosok manusia itu berjuang tanpa henti, seperti menderita kesakitan yang luar biasa. Di bawah cahaya dari langit berbintang, ia memancarkan cahaya yang berbeda, sangat indah. Ada riak-riak yang bergerak di udara di sekitarnya, seperti pita sutra kristal. Saat pita sutra menari, angin kencang bertiup, membentuk tornado ganas yang tersebar di sekitar hutan. Ketika Xiao Chen melihat semua ini, dia benar-benar tercengang. Dia berseru dengan tidak percaya, ini sedang berubah bentuk. Mungkinkah Xiao Bai mencoba mengubah wujudnya setiap kali ia menyelinap keluar pada malam hari di masa lalu? Itu terlalu berbahaya. Xiao Bai tidak cukup kuat. Kebanyakan spirit bis biasa harus berada di peringkat delapan sebelum mereka dapat mencoba mengubah bentuk. Binatang roh peringkat delapan setara dengan Raja Bela diri manusia. Apalagi tingkat keberhasilannya hanya sekitar 50 persen. Seringkali, mereka akan memperoleh kecerdasan spiritual sejati terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk mengubah wujud mereka. Bagi spirit bis, perubahan bentuk adalah pertemuan kebetulan terbesar yang bisa mereka alami. Namun, pertemuan kebetulan ini membawa bahaya yang tak terbatas. Bodoh sekali, menimbulkan masalah seperti ini. Jika saya mengetahuinya, saya tidak akan meneruskan transformasi sembilan revolusi surgawi yang misterius ke dalamnya. Kata Xiao Chen, merasa agak kesal. Jika Xiao Bai tidak memiliki transformasi sembilan revolusi surgawi yang misterius, ia tidak akan bisa mempertaruhkan nyawanya seperti itu. Sayangnya, saat ini sudah berada pada momen krusial. Sudah terlambat untuk menghentikannya. Mencoba menghentikannya secara paksa akan mengakibatkan perubahan bentuk gagal dan Xiao Bai menjadi abu. Ledakan, ledakan, ledakan. Saat Xiao Chen berpikir, pilar cahaya yang cemerlang menyinari Xiao Bao dan naik ke langit. Energi mengerikan melanda, menyebabkan semua pohon di sekitarnya hancur menjadi bubuk. Ledakan, Xiao Chen mengirimkan serangan telapak tangan, menghancurkan riak energi yang bergerak ke arahnya. Namun, dia baru saja menghancurkan satu gelombang dan ada beberapa berkas cahaya berkedip-kedip muncul di belakangnya. Kemudian beberapa gelombang energi terbang ke arahnya. Ini sebanding dengan lampiran puncak binatang iblis peringkat tujuh. Energi yang terkandung di dalamnya terlalu besar. Xiao Chen terpaksa mundur beberapa ratus meter. Dia melompat ke udara dan berhenti di dahan pohon. Perubahan bentuk binatang roh sebenarnya dapat memicu gelombang energi yang begitu kuat. Xiao Bai hanyalah binatang roh peringkat enam. Jika itu adalah binatang roh peringkat delapan yang benar-benar berubah bentuk, jumlah energi yang dihasut akan lebih mengerikan. Xiao Chen berkata pada Xiao Bai di dalam pilar cahaya. Hatinya dipenuhi kekhawatiran. Jika tidak hati-hati, energi sekuat itu bisa menghancurkan tulangnya menjadi bubuk. Pilar cahaya gemerlap yang meluncur ke langit berkedip-kedip untuk waktu yang lama. Energi spiritual di sekitar langit dan bumi semuanya bergerak menuju Xiao Bai. Akhirnya, energi spiritual menjadi terlalu padat, dan banyak sekali cahaya bintang yang muncul di udara, semuanya terdiri dari energi spiritual. Mereka memenuhi udara dengan padat, berkelap-kelip dalam kegelapan. Mereka seperti bintang yang bersinar terang. Sosok manusia kecil di dalam tubuh Xiao Bai yang seperti batu giok menjadi lebih jelas dengan masuknya energi spiritual. Xiao Bai sekarang hanya tinggal pada langkah terakhir, menerima baptisan langit dan bumi, sebelum berhasil menyelesaikan perubahan bentuk. Apa yang disebut baptisan langit dan bumi mengacu pada hukuman dari Tao Surgawi. Terlebih lagi, ini adalah langkah yang paling berbahaya. Baik makhluk roh maupun manusia adalah makhluk yang diciptakan oleh para Tao Surgawi. Baik manusia menjadi binatang roh atau sebaliknya, itu adalah tantangan besar bagi para Tao Surgawi. Jika seseorang bisa selamat dari pertarungan melawan Tao Surgawi, mereka tidak hanya akan berhasil mengubah wujudnya, mereka juga akan mendapatkan jejak Tao Surgawi. Mereka akan memperoleh keberuntungan dan potensi yang tidak terbatas di masa depan. Xiao Chen mendongak dan melihat lapisan awan yang tak terbatas berputar. Guntur berderak, sepertinya baptisan Tao Surgawi sedang terbentuk. Sosok halus dalam diri Xiao Bai sepertinya telah merasakan kekuatan Tao Surgawi. Ia duduk bersila dan mengedarkan transformasi sembilan revolusi surgawi yang misterius. Lingkaran cahaya kemasan tipis muncul di sekitar Xiao Bai. 
Hal ini memberikan tubuh kristalnya yang seperti batu giok perasaan ilahi yang bermartabat. Xiao Chen mengerutkan kening saat dia melihat kekuatan listrik yang semakin mengerikan yang terkumpul di langit. Dia merasa jantungnya seperti berdegup kencang, dia sangat gugup. Ledakan, petir gedung akhirnya mencapai titik kritis, dan meledak. Seekor ular listrik berwarna perak menerobos langit dan turun menuju Xiao Bao di tanah. Sambaran petir yang mengamuk menyambar lingkaran cahaya emas dan meledak dengan keras. Kotoran di sekitar tanah terlempar ke udara, mengaburkan pandangan Xiao Chen. Tanah mulai bergetar. Pohon tempat Xiao Chen berada mulai bergetar hebat. A. Ah, pohon tempat Xiao Chen berdiri memekik saat tubuhnya bergerak. Dia tampak seperti akan terlempar. Namun, dia menjaga keseimbangan saat dia berdiri di atas pohon, menolak untuk terlempar. Ledakan, 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 kilatan petir menyambar ke bawah terus-menerus. Sepertinya ruang sedang terkoyak. Pemandangan malam hutan yang gelap gulita langsung diterangi oleh pancarannya. Jangan sampai terjadi apa-apa pada Xiao Bai. Xiao Chen berdoa dengan suara keras. Gemuruh guntur sepertinya menyerang pikiran Xiao Chen, membuatnya sangat cemas. Selama pembaptisan oleh Tao Surgawi, Xiao Chen tidak berani memperluas rasa spiritualnya. Kalau tidak, jika para Tao Surgawi menyadarinya, mereka mungkin akan menjatuhkan hukuman yang lebih berat. Kotoran yang memenuhi udara mengaburkan pandangan Xiao Chen. Petir sesekali turun dari udara. Sepertinya ini tidak akan pernah berakhir. Hu Qi, Xiao Chen mengirimkan angin kencang dari telapak tangannya. Angin palem setajam pedang. Itu membelah tanah yang memenuhi udara, memperlihatkan celah di awan tanah yang memanjang hingga Xiao Bai di tengahnya. Retakan itu hanya berlangsung sesaat sebelum diperbaiki. Penglihatan Xiao Chen sangat tajam. Saat retakan itu muncul, dia akhirnya melihat Xiao Bai. Di bawah baptisan petir, lingkaran cahaya emas menjadi lebih terang. Aura ilahi yang bermartabat tidak memungkinkan seseorang untuk meremehkannya. Itu bagus. Itu hanya harus bertahan lebih lama lagi dan itu akan berakhir. Bagaimanapun, transformasi sembilan revolusi surgawi yang misterius adalah teknik budidaya tingkat abadi, kata Xiao Chen sambil menghela nafas lembut. Guntur menderu beberapa saat sebelum udara menjadi sunyi senyap. Namun, lapisan awan yang tak berbatas masih belum tersebar. Itu tampak seperti ketenangan sebelum badai. Udara di dalam hutan langsung berhenti bergerak. Kotoran yang tertahan di udara tampak seperti membeku di sana, tidak ada pergerakan sama sekali. Suasana menyedihkan meluas ke seluruh hutan. Hal ini membuat pernapasan terasa tidak nyaman. Rasanya seperti ada batu besar yang menekan dada, itu sangat sulit untuk ditanggung. Xiao Chen menahan napas saat dia melihat awan petir yang bergejolak. Dia bergumam pada dirinya sendiri, ini seharusnya menjadi serangan terakhir. Saya harap tidak ada yang salah. Tepat setelah Xiao Chen berbicara, cahaya kemasan meledak di langit. Di bawah pancaran cahaya kemasan, awan petir tampak sangat cemerlang. Sambaran petir emas merobek langit malam. Itu seperti lembing emas yang menembus penghalang ruang. Ia turun dari sembilan langit dan menghantam kepala Xiao Bai dalam sekejap. Cahaya kemasan yang tak terbatas meluas dan mata Xiao Chen merasakan sakit yang menusuk, membutakannya. Yang dia lihat hanyalah kegelapan, dia tidak bisa melihat apapun. Rangkaian gelombang kejut yang terus-menerus menghantam tubuh Xiao Chen. Hal ini menyebabkan dia terlempar ke udara sebelum terjatuh dengan keras. Xiao Chen memperluas rasa spiritualnya dan pemandangan di sekitarnya muncul di benaknya. Dia melakukan jungkir balik kecil dan mendarat dengan kuat di tanah. Saya terlalu ceroboh, petir emas ini mungkin salah satu petir tingkat tertinggi. Mungkin itu adalah sesuatu yang bahkan seorang raja bela diri tidak berani anggap enteng, pikir Xiao Chen dalam hati. Aku harus segera menghilangkan sisa-sisa lampu listrik di mataku. Jika tidak, jika meninggalkan kerusakan tersembunyi, hal ini dapat mengakibatkan kerusakan permanen pada mata saya. Xiao Chen duduk bersila dan esensi ungu mengalir melalui meridiannya dan memasuki matanya. Mereka perlahan dan hati-hati menghilangkan sisa lampu listrik emas. Setelah beberapa saat, Xiao Chen telah mematikan semua lampu listrik. Dia membuka matanya lagi dan penglihatannya pulih. Xiao Chen berteriak dan mendorong dari tanah. Dia dengan cepat menuju lokasi di mana cahaya kemasan itu mendarat. Awan tanah sudah mulai menyebar perlahan. Di tengah awan, 
seorang gadis muda yang sempurna dan cantik tanpa mengenakan pakaian apapun muncul dalam pandangan Xiao Chen. Gadis itu tampak seperti dia baru berusia sekitar 14 atau 15 tahun. Kulitnya seputih salju. Dia memiliki fitur wajah yang sangat indah di wajah ovalnya yang lucu. Dia terlihat sangat halus, cantik, dan imut. Matanya tertutup. Bulu matanya yang tebal meninggalkan bayangan setengah lingkaran di wajahnya. Saat dia bernapas, dadanya naik dan turun sedikit, dia sepertinya tertidur. Ketika Xiao Chen merasakan aura kehidupan gadis itu, dia menghela napas lega. Dia mengeluarkan satu set pakaian dan menyampirkannya pada Xiao Bai. Xiao Chen membawanya ke pelukannya. Tubuhnya yang lembut memiliki perasaan imut seorang gadis muda yang bisa membuat hati bergetar. Xiao Chen menarik napas dalam-dalam dan menenangkan api di hatinya, menenangkan reaksi fisiologis yang dimiliki setiap orang. Kemudian, Xiao Chen dengan cepat menuju halaman rumahnya. Aktivitas sebesar itu rupanya sempat mengagetkan sebagian orang. Yang terbaik adalah mereka segera meninggalkan tempat ini. Xiao Chen menggendong Xiao Bai saat dia mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Saat dia bergerak di atas tanah, pemandangan di kedua sisi melintas dengan cepat. Pada waktu yang tidak diketahui, Xiao Bai tiba-tiba membuka matanya. Sifat menggoda ditambahkan pada wajah imutnya. Sudut mata Xiao Bai sedikit melengkung ke atas, dan bulu matanya berkibar. Ini adalah sepasang mata yang mampu menggaet jiwa manusia. Ketika dia melihat wajah serius Xiao Chen, matanya dipenuhi rasa ingin tahu. Sudut mulutnya melengkung membentuk senyuman tipis. Saat mata Xiao Bai melihat ke bawah, terfokus pada bibir Xiao Chen, dia sepertinya teringat sesuatu. Lengan lembutnya tiba-tiba melingkari leher Xiao Chen. Kemudian, bibir merah Xiao Bai terbuka dan dia menggunakan giginya yang seputih salju untuk menggigit bibir Xiao Chen. Perubahan situasi yang tiba-tiba dan rasa sakit ringan di bibirnya menyebabkan esensi Xiao Chen berhenti mengalir dengan baik. Dia hampir terjatuh dengan cara yang berbahaya. Dia dengan cepat meninggalkan teknik gerakannya dan berhenti. Xiao Bai melepaskan Xiao Chen dari gigitannya dan senyuman muncul di wajahnya. Wajahnya dipenuhi dengan ekspresi bangga. Jejak darah muncul di bibir Xiao Chen. Xiao Bai telah membuat luka kecil di bibirnya. Dalam satu hari, Xiao Chen dicium paksa oleh dua gadis. Dia tidak tahu apakah dia harus tertawa atau menangis. Perubahan ekspresi Xiao Chen menyebabkan luka di bibirnya terasa sakit. Dia segera menarik napas dalam-dalam karena kesakitan. Ini luar biasa menyakitkan, dari mana gadis ini mengetahui hal ini. Ketika Xiao Bai melihat ekspresi sedih Xiao Chen, dia berkata dengan ragu, kakak Xiao Chen, ada apa? Kamu terlihat seperti sedang kesakitan. Namun, ketika aku melihat kakak Ruyue menciummu, ekspresi wajahmu tampak nyaman. Apakah Xiao Bai salah melakukannya? Mungkin karena ini pertama kalinya Xiao Bai berbicara, atau mungkin karena ekspresi sedih Xiao Chen. Suara kekanak-kanakan Xiao Bai terdengar sangat malu-malu dan takut. Xiao Chen merasa tercerahkan, jadi itulah yang terjadi. Namun, Anda tidak mempelajari hal yang benar saat Anda menonton. Liu Ruyue hanya mematukku dengan ringan, dia tidak menggigitku dengan giginya. Tentu saja, Xiao Chen hanya mengatakan hal ini di dalam hatinya. Tidak nyaman baginya untuk menjelaskannya kepada Xiao Bai. Terlebih lagi, saat dia menghadapi Xiao Bai dengan wujud baru, dia tidak bisa terbiasa dengannya dengan cepat. Kamu tidak salah, tapi tindakan seperti itu tidak bisa begitu saja dilakukan kepada orang lain. Itu hanya bisa dilakukan kepada orang yang memiliki hubungan dekat denganmu, kata Xiao Chen setelah berpikir lama. Xiao Bai mengangguk, wajah imutnya menunjukkan bahwa dia mengerti. Suaranya yang merdu dan tidak dewasa berkata, oh, saya tahu sekarang. Kakak Ruyue menyukai kakak Xiao Chen. Itu sebabnya dia melakukannya. Saya juga menyukai kakak Xiao Chen, jadi saya bisa melakukannya juga. Kakak Sao yang juga menyukai kakak Xiao Meng, aku sering melihatnya mencium kakak Xiao Meng secara diam-diam. Xiao Chen mulai sakit kepala. Semakin banyak Xiao Bai menjelaskan, semakin membingungkannya. Namun, dia akhirnya mengerti kenapa Xiao Bai mengetahui begitu banyak hal aneh meskipun dia baru saja berubah wujud. Jadi, dia mempelajarinya dari Xiao Meng. Xiao Chen tidak pandai dalam topik ini. Dia hanya tersenyum malu dan berhenti berbicara. 
Xiao Chen menyediakan salah satu tangannya dan mengeluarkan sepasang sepatu dari cincin semesta. Dia berkata, karena kamu sudah bangun, maka kamu harus belajar berjalan sendiri. Ini sepasang sepatu, kamu harus belajar cara memakai sepatu di masa depan. Xiao Bai bergelantungan erat di leher Xiao Chen dan menggeliat dalam pelukan Xiao Chen. Matanya yang berair dipenuhi keraguan saat dia berkata dengan serius, kenapa? Kakak Xiao Chen, bukankah dulu kamu sering menggendongku? Kamu harus terus menggendongku, Xiao Bai suka kalau kamu menggendongku. Maukah kamu berhenti bergerak? Xiao Chen berkata dengan depresi di dalam hatinya. Xiao Bai hanya ditutupi jubah panjang sederhana. Sebagian besar tubuhnya tidak tertutup dengan baik. Sebagian besar kulit seputih saljunya terbuka dan bersentuhan dengannya. Tubuh penuh gairah seorang gadis muda menempel erat di dada Xiao Chen. Kadang-kadang, dua gundukan keras namun lembut di dadanya menempel di dada Xiao Chen. Bagi pria sehat manapun, hal ini akan menimbulkan hasrat membara di hati mereka. Terutama ketika gadis di depan Xiao Chen tidak tahu reaksi seperti apa yang akan ditimbulkan oleh tindakannya pada seorang pria. Xiao Chen memejamkan mata dan bekerja sangat keras untuk waktu yang lama sebelum dia bisa memuaskan hasrat membara di hatinya. Setelah sekian lama, dia membuka matanya dan berkata dengan tenang, Baiklah, tapi kamu harus berjanji padaku untuk tidak bergerak sembarangan. Xiao Bai bergerak dengan lucu, Xiao Bai tidak mau bergerak, Xiao Bai patuh. Xiao Bai pasti tidak akan bergerak. Xiao Chen menyimpan sepatu yang dikeluarkannya. Kemudian, dia melihat wajah murni Xiao Bai dan matanya yang mempesona. Dia tidak bisa menahan senyum tak berdaya. Xiao Chen berpikir dalam hati, bahkan jika kamu tidak bergerak, kamu masih sangat menggoda. Sayangnya, gadis ini saat ini tidak mengetahui apapun. Aku tidak bisa membiarkan dia bergaul dengan Xiao Meng lagi. Saya harus mengajarinya lebih banyak hal. Xiao Chen mengatur emosinya terlebih dahulu sebelum mengeksekusi Azure Dragon Cloud Soaring Art. Dia dengan cepat menuju halaman rumahnya. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Tidak lama setelah Xiao Chen pergi, dua kilatan lampu merah muncul di tempat Xiao Bai berubah bentuk dan mendarat di tanah. Dua orang yang mengenakan battle armor merah mengenakan jubah merah berkibar dengan pedang merah tergantung di pinggang mereka muncul. Ada tanda merah tua yang tergantung di pinggang mereka. Mereka adalah komandan dan wakil komandan Kam Saber Ilahi. Ekspresi keduanya tampak serius, mata mereka tampak kacau dan tidak fokus. Kemudian melihat mereka dengan hati-hati, sepertinya ada hantu pendendam di kedalaman mata mereka yang menangis dengan sedih. Keduanya berdiri diam tanpa bergerak. Mereka memancarkan auranya sesuka hati. Tanaman hijau di sekitarnya sepertinya merasakan niat membunuh yang mengerikan. Rerumputan membungkuk dan bersujud di tanah, gemetar. Tanaman itu seperti hidup dan merasa takut. Orang di sebelah kanan melihat sekeliling, seolah dia bisa melihat semuanya dengan jelas. Setelah beberapa saat, dia berkata, Kakak, sambaran petir emas itu pasti datang dari sini. Suara orang itu terdengar agak serak, namun sangat tenang dan diucapkan dengan baik. Orang yang berbicara adalah Wakil Komandan Kam Saber Ilahi. Yang dipanggil sebagai kakak adalah Komandan Kam Saber Ilahi, Simen Ying. Simen Ying menutup matanya dan cahaya merah yang tak terlihat terpancar dari tubuhnya. Ketika lampu merah ini kembali ke tubuhnya, dia berkata dengan muram, petir emas ini memang diturunkan oleh para Tao Surgawi. Agar orang ini dapat menahan kekuatan kuat Tao Surgawi, dia lebih kuat dari Murongcong. 